Apa? Siapa yang lu mau usir? Lu dengerin gue apa enggak sih? Dengar, cuman kagak kedengeran banget. Hah, reket sama usir. Barani jangan keroyokan dong. Kalau berani jangan pakai senjata dong. Ayo sini maju. Ya. 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 Ron. Ya. 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 Ron. Bangun Ron. Eh. Mimpi apaan sih nih anak? Kalau berani jangan pakai senjata. <tuk> eh, eh, Ron, Ron, Ron. Bangun. Eh, mimpi apaan sih lu? Makanya mandi. Eh, jangan pindah tempat tidur doang. Dari kamar pindah ke depan. Dari depan noh pindah noh ke teras noh. Kalau lu pernah tidur di teras bu? Itu misalnya doang, Roron. Misalnya doang. Makanya mandi sono. Walaupun lu tuh sekolahnya di rumah, tetap aja harus mandi. Iya, Bu. Dah. Eh, dah. Dah. Tiroron ngapain? Gua goreng. Ih, cuma gua bangunin doang. Ada apaan sih? Bikin gua kopi dah. Kopinya habis. Ya udah. Tolong beliin. Oh, gak ah. Beli aja sendiri. Hm. Lah, emang lu ngapain? Abis ini gue mau bantuin Bude Murni nyetrika sama beres-beres. Ntar katanya sih dikasih duit. Emang Bude kenapa? Lagi gak enak badan. Bu. Ibu ngapain tuh pura-pura sakit segala? Iya, ibu tuh kasihan sama Mbak Eda sama Mas Bowo. Kasihan kenapa? Ya kan mereka nggak punya pekerjaan toh bu, jadi nggak punya penghasilan. Ibu tuh pengen bantuin, nyuruh Mbak Eda nyetrika, terus nanti dikasih ongkos. Ya itu salah dia sendiri toh bu. Kenapa dia nggak mau nyari kerjaan? Lihat aja, Bowo aja masih sehat well afi atau masih gagal. Eh bor, nggak boleh gitu. Namanya tetangga itu udah kayak saudara, jadi harus saling bantu. Kita ini kan dari jauh, Topor. Nanti kalau kita kesusahan, siapa yang mau bantu kita kalau bukan tetangga? Ayo kebalik, justru kita yang sering membantu tetangga. Ya, tapi jangan sering-sering, Topo. Gimana kita mau membantu tetangga kalau diri kita sendiri aja belum terbantu? Gimana kita mau membahagiakan orang lain kalau diri kita belum bahagia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu bu, dalemanku jangan disetrikain sama dia, malu. Ora oh, ora wis ibu pisahin kok yo. Oh, untung udah dipisahin, soalnya malu. Kan ada yang bolong Iyo, juga. Yo, ibu yo ngerti ah. Iya. Apa? Mas Pur, Bu Demurninya ada? Ada di dalam, masuk aja. Oh. Iya. Eh, uh, emang Bu Demurni sakit apa sih, Mas Pur? Banyak pikiran. Mikirin apaan? Ya, mikirin pakir miskin sama orang-orang terlantar harusnya dipelihara negara. Cak, Cak. Cak. Ya. Cak. Man. Lu mau ngapain? Masuk tuh habis beli sarapan, gue mau sarapan. Gue ikut deh. Iya. Gue cuma beli satu pur, gak ada duit. Gue gak minta makan lu, gue udah sarapan. Terus ngapain lu ikut masuk? Gue mau curhat. Gue mau sarapan pur, curhat mantar aja di pos ronda. Sebelah sekarang masa curhat ntar. Mas terhalu dah. Kandangnya emang udah lu jual belum? Nama juga Tisna. Paling lagi kagak ditawar-tawarin sama dia. 
Siapa kunci sih? Dia gak tahu rumah-rumah lu nanya gue lu. Bu, Bu, Bu. Ya, Kang. Sebentar, Bu. Ibu mau beli kandang ayam apa enggak? Beli kandang ayam apa beli ayam? Kandang ayam. Buat apaan kandang ayam? Eh, ay ibu gimana? Bu, kalau mau beli kandang ayam itu ya buat nyimpen ayam. Kalau beli kandang macan buat nyimpen macan. Nah, kalau beli kandang kambing berarti buat nyimpen Kang Tisna. <tuh> Eh, gue mau cerita lu mana sejat? Bentar, lu cerita cerita aja susah amat tinggal cerita. Lu dengerin nggak lu? Iya pur. Jadi gini cak, denger nggak? Denger. Ibu gue itu rela apa katanya? Ewe, apa? Lu denger nggak? Denger. Jadi gini, ibu gue itu rela pura-pura sakit. Buat ngurusin itu tetangga gue itu simpoe dia biar kata ibu gue itu bisa apa namanya ngasih uang ke pak itu dengerin gak lo dengerin ya biar ibu gue itu bisa ngasih uang ke pak Eda karena udah bantu nyetrika lah apalah apalah jadi ya gue bingung gue mesti gimana itu si bobok kan denger gak lo Iya dengar. Iya kan kalau dilihat-lihat kan si Bowo tuh masih gagah, masih sehat, well afiat. Dia juga kenapa gitu loh nggak nyari kerjaan? Iya nggak? Hei, hei, lu denger nggak? Ya. Ya maksud gue kan udah sehat itu kan nih nyari kerjaan, ngapa gitu nggak? Klumbra, klumbru, kayak gombalan reget ngono gitu. Denger nggak? Hei, reget apaan? Ya, reget itu nganu kotor. Hei, denger gak? Apa gue usir aja ya? Hah? Apa? apa? Siapa yang lu mau usir? Lu dengerin gue apa enggak sih? Dengar, cuman kagak kedengeran banget. Hah, reget sama usir doang lu dengerin. Lu iya. cerita panjang lebar kayak gitu, kok. Lu namanya nggak dengerin. Ya kan lu nanya denger nggak? Denger, cuman nggak kedengeran. Ya, lu kalau dengerin itu bukan masalah itu. Lu denger gue apa enggak? Bukan itunya kalau itunya ceritanya itu lo. Wah, lu. Iya, iya, udah ulang lagi, ulang lagi. Ada di sini. Jadi itu ya. apa ya? Ojak. Ibu. Mau ke mana? Jak, jak. Tuh ada tamu. Denger enggak lu? Kandang ayam belum belum buang. Anak aja dibuang orang mau dijual. Dijual ke siapa? Eh, siapa aja yang mau? Pak Haji mau? Bakal apaan? Ya kali aja mau tiduran di situ. Sembarangan aja. Masa gua tidur di kandang? Maksudnya bakal tempat tidur ayam. Gua mikir-mikir dulu dah. Gimana Pak Haji? Gimana apanya? Ya udah belum mikir-mikir ya. Lah belum lah. Gua pulang dulu dah, mau mikir di rumah. Assalamualaikum. Salam. Ngapain lu? Gua kan ngeliat pas lu nyampe. Kok makanan gua diembat? Kelamaan lo. Ya cuma nemuin tamu doang. Lu sebenarnya keselam siapa sih tadi lu cerita? Sama ibu lu, bini lu, ngomong siapa? Coba Eda. Kok coba Eda dah? Gua jadi bingung mau cerita lu. Coba deh cerita lagi dah. Jadi gini, eh, ayah belum berangkat. Hari ini disuruh sekolah di rumah. Mama udah berangkat. Berangkat sekolah. Belanja. Oh belum masih kamar. Belum panggilin dah. Iya. Ma. Samperin. Kalau mau terakhir rumah, kan gua bisa. Iya maaf. Sekarang ambil minum ya. Iya.
Ada apaan, Beh? Harga bebek masih mahal, Yoi. Ya elah, Beh. Baru juga kemarin curhatnya. Masa hari ini udah murah, ya pasti masih mahal lah, Beh. Bagaimana kalau kita piara bebek aja, Yoi? Pelihara bebek? Kan kita nggak punya kandangnya, Beh. Ya kan kita bisa pinjam kandang si Oja. Terus yang ngasih makan siapa? Ya gue lah. Nanti kalau udah gede dipotong. Gedenya kapan? Ya sebulan dua bulan lagi. Selama nunggu bebek itu gede, terus saya nggak jualan? Ya jualan dong. Bebeknya dari mana? Ya kita beli. Ya kalau beli mah percuma, Be. Merah bebek tuh bukan solusi. Udah dah, babe nggak usah aneh-aneh. Al, Al ya. Oh. Mana nih minumnya? Loh, Ali kira tadi Ngkong manggil mama buat minta ambilin minum? Kan Ngkong minta sama Ali ya? Iya, bentar. Jadi gitu, ini gimana menurut lu? Aku bingung, Bul. Udah gue ceritain berulang kali, yuk masih bingung tuh lah. Hal gampang kayak gitu. Bukan bingung sama cerita lu, tapi sama sikap lu. Kenapa? Ya ibu lu kan baik, mau bantu tetangga, kenapa lu yang jadi ribet? Biarin Bak aja. Gini loh, gue jelasin. Baik dengan cara yang salah itu kan ya belum tentu baik. Ibarat kata pepatah mengatakan, sama orang itu kita jangan mengasihi ikan, tapi kasihlah kali. Kali, eh kali, pancingan tuh apa tuh? Kail. Janganlah kita mengasihi ikan, tapi kasihlah Kail, biar dia berusaha untuk mencari daripada yang namanya ikan gitu biar orangnya nggak manja Ibu lu mau ngasih kerjaan apa mau ngajak orang mancing? Lu konsentrasinya, lu fokusnya Orang lagi dia Maksud itu kan pepatah Oh Itu pepatah Ntar dulu dengerin dulu Ini ada telepon Ya Allah Jack, Jack aku nggak ada solusi di sini Ya sebentar ada Ya Pak J Nikong. Ya. Makasih Al. Iya. Makasih apaan Pak Ji? Gue kagak ngomong sama lu. Gue ngomong sama si Alia. Lah kalau ngomongnya sama Alia, ngapain telepon Ojak? Soalnya gue mau ngomong sama lu. Tadi katanya lagi gak mau ngomong sama Ojak. Sekarang mau ngomong gimana sih Ojak bingung? Intinya lu ke rumah gue. Antara gue ke pasar. Oh. Iya gampang Pak Ji. Eh, ini taruh dulu. Mau kemana? Dapur. Habis dari dapur duduk sini lagi lo. Kagak, gue mau ngojek pur. Tunggu cerita dulu, Rakno solusi gitu. Gue pusing dengerin cerita lo urusan sama si kue jadah. Cuk beda. Iya itu. Ah, gue nggak ada solusi lo kesini. Masih gue mana? Duh, pakai kuah nih, enak. Jangan. 